teman-teman jumpa lagi di channel Kuban Kreatif Kali ini kita akan bahas tentang penipuan phishing di Instagram Di sini Kuban bakal ceritain tentang ciri-ciri phishing di IG Disertai dengan pengalaman yang Kuban alami sendiri ya Jadi phishing itu apa sih? Phishing adalah salah satu kejahatan digital untuk meminta atau memancing seseorang Untuk mengungkapkan informasi rahasia seperti username dan password Dengan cara mengirimkan pesan penting palsu Nah, baru-baru ini Kuban dapat pesan di DM Instagram seperti ini guys Pengirimnya adalah at hakcipta0273 Di sini dia buat grup diberi nama pelanggaran hak cipta terdeteksi. Orang awam atau sebagian banyak orang pasti bakal panik ketika dapat pesan seperti ini ya. Apalagi kalau punya follower banyak, akun toko buat jualan atau influencer. Bisa kita baca di sini, pelanggaran hak cipta terdeteksi di akun Anda. Pelanggaran hak cipta terdeteksi pada postingan di akun Anda. Sebagai tim Instagram, kami menganggap serius peraturan komunitas. Jika Anda masih ingin menggunakan akun Anda, isi informasi yang diperlukan di bawah ini. Lalu di sini disertakan link formulir yang harus kita isi atau kita klik ya. Terima kasih Meta Instagram Help Center. Buat kamu yang mendapat pesan seperti ini di Instagram, jangan panik ya. Karena akun IGmu itu baik-baik saja guys. Dan ini bukanlah pesan resmi dari Instagram Perhatikan ya, perhatikan Instagram tidak pernah mengirimkan pesan ke penggunanya via DM seperti ini Jadi kalau kamu dapat pesan seperti ini dan sejenisnya bisa dipastikan itu palsu Langsung hapus aja, nggak usah dianggap Apalagi malah buka linknya Hehehe. Di sini Kuban bakal bedah ya biar kamu makin yakin kalau ini itu pising dan gak perlu takut lagi Dan Kuban bakal buka link ini buat kita belajar sama-sama Oke yang pertama kita cek dulu siapa pengirim pesannya Di sini dia buatnya pesan grup ya untuk meyakinkan pemilik akun bahwa ini pesan resmi dari Instagram Kalau kita klik anggota grupnya bakal seperti ini guys Nah ini adalah akun Instagram kamu Ini akun Instagram orang yang mengirimi kamu pesan Dan satu lagi akun undangan layout from Instagram Nah akun layout ini real milik IG ya guys Ada centang biru di sini ya Berarti menandakan ini adalah akun real dari Instagram Tapi di sini statusnya diundang, belum jadi anggota, jadi belum masuk grup ya. Artinya ini pesan bukan resmi dari Instagram. Di sini adalah cara tipu-tipu dari pelaku pising ini agar kita semakin yakin bahwa di sini pengirimnya adalah dari Instagram resmi. Tapi itu hanya bohong-bohongan aja, tipu-tipu aja kita harus waspada ya. Selanjutnya kita coba cek. Si akun yang mengirimi kita pesan Nah ini adalah profilnya guys Biasanya followernya itu nol, Followingnya nol atau dikit Dan juga seringnya ini adalah akun baru Ya baru dibuat Biasanya di sini ada tulisan baru ya Artinya akun ini baru dibuat Dan satu lagi biasanya juga akun ini adalah privat Atau akun bersifat pribadi Aneh kan? Masa yang punya IG akunnya di privat Hehehe Lanjut ke poin berikutnya guys, Kuban bakal buka link ini buat yakinin kamu bahwa ini link pising. Tapi kamu jangan sampai buka linknya ya, langsung hapus aja pesannya, takutnya si penipu berkembang lebih canggih jadi linknya lebih berbahaya dari link ini. Oke di sini Kuban udah salin linknya dan kita coba pas tekan di sini ya guys. Nah, oke kita udah buka linknya, linknya adalah seperti ini guys. Instagram Blue Tick Service, Blue Beds Form. Dari sini sebenarnya kita udah tahu kalau ini adalah phishing penipuan Instagram ya, karena selain modus terdeteksi pelanggaran, sering juga modusnya itu akun IG Anda lolos untuk mendapatkan centang biru. Jadi di DM Instagram itu biasanya kalau tidak pelanggaran, maka kamu ditawari untuk centang biru. Ujung-ujungnya sama bakal diarahin untuk klik tautan ke sini. Nah, kita coba klik blue best form ini ya, guys. Oke, maka kita akan masuk seperti ini. Dari tampilannya ini seperti official Instagram resmi ya. Tampilannya sudah sangat wow, menipu sekali. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan enter your username and follow the next step. Nah, kita diminta untuk masukkan username. Oke, di sini sudah kuban tuliskan username-nya lalu kita klik continue. 
Nah, di sini Blue Beach and Verify Center ya, guys. Jadi seperti tadi ada dua kemungkinan pesannya. Kalau tidak terdeteksi pelanggaran, modus satunya adalah kamu ditawari untuk centang biru atau Blue Beach. Langkah selanjutnya, please login to confirm account ownership ya. Kita diminta untuk login Instagram lewat sini, guys. Kita diminta untuk memasukkan password dan continue. Lalu apa yang akan terjadi? Jika kamu masukkan password, sekali kamu masukkan password, sekali kamu login lewat sini, bakal hilang akun Instagram yang kamu miliki ya. Kemungkinannya ada banyak sekali. Yang pertama mungkin bakal dibuat untuk penipuan. Ini sering terjadi ya, ketika akun-akun dengan follower banyak gitu, tiba-tiba ngadain giveaway, tiba-tiba ngadain promo HP atau elektronik harga murah. Nah seperti ini, akunmu bisa dijadikan untuk penipuan. Lalu ketika kamu itu adalah Instagram pribadi, ketika sudah bobol, itu bahaya banget karena nanti... Hacker yang sudah mengambil akun Instagram kamu bisa DM temen-temen yang kamu miliki di Instagram Entah itu mau pinjem duit, diminta ngirim duit, dan bisa mengambil data-data lainnya Atau percakapan-percakapan di screenshot Atau bahkan justru ketika kita mempunyai sesuatu yang rahasia di Instagram Itu bisa kebongkar oleh si hacker tersebut Jadi ini sangat berbahaya sekali teman-teman ketika teman-teman lalai dan mengikuti arahan phishing ini kita masukkan username dan passwordnya lalu kita klik continue lalu kita klik izinkan izinkan maka tinggal menunggu waktu aja akun Instagram kita akan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab intinya teman-teman jangan panik ketika dapat pesan seperti ini di DM IG atau bahkan email ya cara termudahnya kita langsung hapus aja pesan ini dan jangan hiraukan lagi jangan sekali-kali kita klik tautan ini atau bahkan login ya dan sekali lagi gue ingatkan Instagram yang asli itu tidak akan pernah DM penggunanya nanti ke depan pasti akan banyak lagi modus-modus yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab seperti ini jadi teman-teman semuanya tetap waspada amankan akun kita dengan sebaik-baiknya jangan panik ketika ada masalah dan selalu belajar tentang perkembangan dunia digital begitu teman-teman sekian video kali ini silahkan like kalau kamu suka subscribe channel kuban kreatif dan tonton video menarik lainnya di channel ini ya sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum kuban kreatif mari berbagi kebaikan